Vopnahlés viðræður Ísraelsmanna og Hamas sildu í strand í dag og Ísraelar kölluðu samningarend sína heim. Í búar Gaza segja að loftárásir næturinnar hafi verið þær mestu frá því stríðs átökin hófust fyrir sléttum átta vikum. Um hundrað þjóðarleitóar hétu því á loftslagsráðstefnunni í Dubai í dag að draga stórlega úr notkun jarðefna eldsnetis og þrefalda framleiðslu á grætni orku. Loforðin eru ekki bindandi og engin viðurlög ef markmiðin nástiki. Farið hefur verið fram á að hátt í 70 umsækjendur um alþjóðlega vernd verði bornir út af heimili sínu í Jóðellhúsinu eftir að lögbann var sett á að hluti húsin sé nýttur sem húsnaði fyrir þá. Margir mættu á Paralympics-dæginn í Lögadalshöll þar sem vakin var atikli á allt of lítilli þáttuku hreyfihamlaðara barna í íþróttum. Einungis 4% þeirra stunda íþróttir. Jólasveinar brugðu sér í sitt árlega jólabað í dag en ekki voru allir þeirra jafn sáttir við baðið. Ekki það glæsir, ég er svo spenntur, sér það hólki. Gott kvöld, Ísraelsmenn kölluðu samningarnefnd sína heim frá Katar í dag en þar hafa viðræður um vopnalhýja staðið í síðustu vikur. Fraklandsforseti segir að Ísraelsmenn verði að skýra betur markmið sitt með árásunum því annars geti stríðsátökin staðið í árantug. Ísraelsir gerði árásir á yfir 400 skotmörk á Gaza síðastlinn sólarhing og íbúar í borginni Kann Júnis og suðurhluta Gaza strandarinnar segið að árásir þar hafi aldrei verið eins harðar. Herinn hafði varað við árásum daginn áður og fjölbýlishús hafði verið rýmt, en hundruð íbúa heldu til í tjöldu með undir berum himni. Vopnalíu og Gaza lauk í gærmorgun en sendinemdir frá Hamas og Ísrael hafa haldið til í Katar síðustu vikur og rætt skilmála vopnalíus. Þær viðræður sildu í strand í gær og Ísraelsmenn kölluðu sendinend sína heim í morgun. Þeir bóða hertar á rossir og segjast ætla að uppræta Hamas samtökin hvað sem það kostar. Háleit markmiðum að draga stórlega úr notkun jarðefna eldsnetis voru sett á loftslagsráðstefnu saminuðu þjóðina í dag. Katrín Jakobsdóttir, forsettisáþra, sagði í ræðu sinni í morgun að ríki heims þyrftu að gera miklu meira til að ná markmiðum í loftslagsmálum. Iceland supports the phasing out of fossil fuels and subsidies of fossil fuels need to end. We should not burn public money to cook the planet. Katrín sagði ræðu sinni að heimsbyðið nýrði að einbyta sér að þeim hættum sem felast í lofslagsbreytingum og áhrifum þeirra. Hún tilkynnti að Ísland tæki þátt í nýstopnuðum lofslags hamfarasjóði með 80 miljóna króna fjárframlagi á næst ári. Bandaríkin leggja til fjö í lofslagsjóð í fyrsta sinn síðan 2014 til að aðstóða þróunaríki til að fjárfesta í og nýta endurnýjanlega orkugjafa. Today we are demonstrating through action. How the world can and must meet this crisis. This is a pivotal moment. Our action collectively, or worse, our inaction, will impact billions of people for decades to come. Aðgerða sinnar komu saman fyrir utan ráðstefnu höllina í Dúbæi í dag og kröðust fleiri aðgerða og færri markmiða. Mörg markmiðana eru sett til þess að hlýnun jarðar haldist innar þeirra marka sem sett voru í París 2015. Rúmlega hundrað ríki ætla að þrefalda framleiðslu og grætni orku fyrir 2030 en loforðin eru ekki bindandi og engin viðurlög ef sett markmið nást ekki. Það sama á við um kólavinnslu í bandaríkunum sem þarlend stjórnvöld ætla að hætta fyrir árið 2035. Demand for fossil fuels in the United States is actually decreasing, but extraction is rising because we are allowing these exports and these petrochemicals to continue. So we have the technologies to transition uh, to renewable energy and energy efficiency, but we cannot continue to approve new fossil fuel projects like the Willow Project, like Mountain Valley Pipeline, again and again, and expect to get anywhere. 
Einn eigenda Jóðell Hússins í Reykjavík hefur fengið lögbann á að hluti Hússins verið nýttur sem heimili fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd. Aðrir eigendur hafa búða til húsfundar og óskað eftir að fólkið fá að vera um kyrt. Sýstu maðurinn á Höfuborgarsvæðinu samþykkti lögbann á gistiþjónustu á vegum Reykjavíkurborgar og vertaka fyrirtækisins eiktar í lok november. Umsakendur um alþjóðlega vernd frá Venezuela hafa búð á fjórðuhæð húsins og erlendir verkamenn á þeirri fyndu. Sangat útburðarbyðinni hefur fólkinu verið gert að yfirgefa húsið. Lögbannsbyðinin var lögð fram af fjárfestinum Skúla Gunnari Sigfúsinni sem er gerðan kendu við Söbvei. Félagi staðarfjall sem er í hans eigu er eigandi hluta Jóð L. Húsins. Skúli reykur samlangu stað á neðstu hæðinni og leigir út önnur verslunarrými. Lögbann er bara lagt á vegna þess að það er þá talið að það er þessi nótkun á húsinu sem er þá sem sagt það er verið að nota til dvalar fyrir einstaklinga til lengri tíma og hún samræmist ekki lögum og getur raskað hagsmönnum annarra sem eru með rekstur þarna í húsinu. Um 65 umsakendur um alþjóðlega vend búa enn í húsinu en lögbannið var samþykkt fyrir tæpum tveimur vikum. Að sögn Unnar Sverrisdóttur, forstjóra og vinnumálastofnunar er verið að leita að nýju húsnæði fyrir fólkið. Aðrir eigendur húsins eru myndlistarskóli Reykjavíkur og Íslandsbanki sem leigir út rýmin sem eru notuð til búsettu. Já, það er þá telst vantalega brot á lögbanninu að það er ennþá verið að nýta húsnæðið undir búsettu sem í raunni búið að banna með þessu lögbanni. Íslandsbanki og myndlistaskólin hafa búið til húsfundar og ætla meðal annars að leggja til að heimilt verða að starfrækja gistiðastu fyrir umsakendur um alþjóðlega vend og hins vegar að heimilt verða að leigja húsnæðið út til búsettu. Stjórnandur Íslandsbanka vildu ekki tjá sig um málið í dag en sögðu það vera til skoðunar. Okkur sýnir það það standi til að fá húsfélagi þannig til að samþykja þessi not og það er þá vantalega bara eitthvað sem verður til umræða á þessum húsfundi. Væri alveg hægt að snúa málinu þannig að það verið að fella þetta lögbann úr gildi og leiða þessu fólki að halda áfram að búa þarna? Lögbannið mun standa áfram. Edda Björk Arnadóttir sem var framseld frá Íslandi til Noregs í gær hefur verið úrskurðuð í eins mánaðar gæsluvarðhald í þelamerkur fangelsi þar eitram. Þetta staðfestir lögmaður Eddum. Strangar takmarkanir eru á samskipti hennar utan fangelsinsins. Edda er sökuð um að hafa flutt börn sín í óleifi frá Noregi á síðasta ári. Þela merkur fangelsið í skýjan er nú öryggis fangelsi fyrir konur. En þar var norski hryðjuverkamaðurinn Anders Bering Breivík vistaður í áratug. Ekki hefur verið ákveðið hvenar mál Eddu fer fyrir dóm. 80% barna hér á landi frá 10 til 12 ára stunda íþróttir en aðeins 4% hreyfi hamlaðara barna á sama aldri. Paralympics dagur íþróttasambands fallaðara var haldin í lögatalshöll í dag undir yfirskriftinni allir með. Körfubolti, sprett, hlaup, liftingar, bóg, femi og bótsía voru meðal greina sem íþróttaiðkandur ólíkra félaga síndu eða prófuðu í fyrsta sinn en markmiðið er að dreifa út bóðskapnum um meiri íþróttaiðkun þeirra sem að búa við fötlun. Þau stað eru sundið og frjálsar og fótbalti og nútum með frumleikar og alls konar. Búið að vera gaman í dag hérna? Gessanlega. Þessi dagur hérna í dag, er hann mikilvægur? Mjög mikilvægur, bæði fyrir nýja eðkundur og líka bara til að kynna íþróttu fyrir aðra. Bara til að fá vitund í samfélagi á íþróttum hreyfanlega. Við erum búin að kynna alls konar íþróttir eins og frjálsarnar og svo er gólf og svo les fleira hérna. Er búið að vera gaman? Mjög gaman. Létt var yfir mannskapnum þótt málefnið sjálft væri alvarlegra. Það er rúmlega 3000 börn með fallanir á Íslandi 17 ára yngri og það er innan við 200 sem eru innan íþróttarhreyfingarinnar og flest af þeim eru 17 ára eldri þannig að börn 6 ára til 16 ára Það er mjög fá að þeim sem eru eitthvað í þetta og því viljum við breyta með þessu verkinu. Rannsóknir sína sem að ESI hefur gert að það eru um 80 prós krakk á aldrinum 10 til 12 ára að taka þátt í íþróttum. Hjá okkur er fjöldin 4 prósent. Þegar við fórum að skoða þetta og sáum þessu tölur þá fengum við eiginlega bara áfall. Þú kastar hvíta og svo er það er eina balta sem eru sem átt að vera sem næst hvíta. Mundi ekki muna miklu ef þú hefðir ekki 
Um 8% drengi og 7% stúlkna á Íslandi falla undir skilgreiningu á offitu og þeim fer fjölgandi með hverju ári. Barnalæknir segir vandamálið margþætt en að stærstum hluta samfélagslegt. Íslensk börn verða þingri með hverju árinu. Sangað tölum frá heilsugestlunni er hlutfall barna í fyrsta, fjórða, sjöunda og nýjunda bekk með offitu nú 7,3%. Þeim hefur fjölgað um rúm 2% stig á síðustu 6 árum sem þýðraðum 1500 börn hafa best í hópin. Heilsuskólin á landspítalanum er eina sértaka úrræðið í bóði fyrir þessi börn. Um eins og hálfs á spyður eftir þjónustinni og ekki hefur tekist að stytta byðlista í nokkur ár. Meðferðin sem við bjóðum upp á felur í rauninni í stuttu máli það í sér að við erum að kenna börnum og fjölskyldum þeirra sem það sem börnum eru komið með áfyrtu að finna þess að nýja lífsvennjur sem gera það verkum að þau getur búið í samfélagi sem er í raun offyndu valdandi fyrir flesta eða marga. Heilsuskólinn hlaut á dögunum alþjóðlega viðurkenningu fyrir velunin störfa og sínu sviði. Í skólanum er litið til næringar, lífstíls, hreyfingar, sálfræðilegra og félagslegra þátta. Tryggvi segir að börn með offyndu eigi ekki alltaf fóreldra í sömu sporum, heldur sé allur gangur á því. Vandamál tengd þyngdaraukningu sé oft flókin og mikilvægt er að grípa strax inn í. Frekar en að býð eftir að við síðum komum með fullorðnar sem eru á þungu, það virðist líka vera bara fræðilega betra að hjálpa þeim að því að það eru minni langtíma áhrif af því að hafa verið bann með áfyttu heldurinn að vera fullorðnir áfyttu. Hann hefur áhyggjur af þróuninni. Með hverju árinu leitir til hans fleiri börn í verra heilsufars ástandi. Börn með kæfisvefn, fytulifur og sykursíki. Orsökin sé ekki ein heldur margþætt. Þannig að þetta eru stóra samfélagsbreytingar sem eru smám saman að valda því að við erum að borða meira unnum mat, við erum að sofa minna, við erum að auka kyrsetu og við erum að fjarlægjast í rauninni venjulegan mat sem er lítið unnin. Republikanin George Santos var í gær rekin úr fulltrúa deild bandaríkjaþings. Santos var kjörin á þingi í fyrra en í kostningabaráttunni laugi hann bæði til um mentun sína og starfsferil. Hann var ákerður fyrir fjársvík og peningaþvætti og er sagður hafa notað fjö úr kostningasjóði sínum til að standa undir kostnaðarsömum lífstíl. Meðal annars að sprauta í sig bótóksi og greiða fyrir klámefni. Þetta er aðeins í sjötta sinn sem þingmaður er rekin á bandaríkjaþingi. Rúmlega 100 samfólksmenn hans greittu atkvæði með brottvikningunni og kjósendur fagna henni. Good job, Congress. You finally did something right and we're really excited because he really did wrong things. He used our money and other people's money that he used for his fundraisers to do bad things and I'm really happy that he's out. It's not only Santos, it's all on both sides, both parties, the greed and the dishonesty and you know people are not considering how it impacts the country as a whole. Fjórða ruslatunnan vekur litlar hypningu hjá þeim sem höfðu nýlega fjárfest í fók dýrum tunnuskýlum. Húseigandi nokkur á eigilstöðum gaggrínir að ekki séu notaðar tvískiftar tunnur og vill grípa til eigin ráða. En ein ruslatunnan hefur byrst í sumum sveitarfélegum vegna nýra laga og er nú flokkað betur fyrr í ferlinu. Björn Björsson átti alls ekki von á fjórðu tunnunni og fagnar henni ekki en það kefti hann skýlið sitt í apríl. Hún spyr sérstaklega að því hvort að verði bætt við fjórðu tunnunni og þeir sögðust hafa fundað með starfsmennu bæjarins um það að það er ekki gert, heldur er þið farið í aðra lausn. Og svo er ég rétt búin að ganga frá þessu, þá frétti ég það að það ég koma fjórðu tunnun. Já, þetta skýli er forsteift og hérna, þetta kostar sem er cirka 250.000, hér uppkomið málað og frágengið. Mér finnst mjög skrítið að skildi vera farið í þessa lausn. Ég hef nú verið á stöðum þar sem að þessi lausn hefur verið með þess að auka hólfi eins og Akureyri og Nóri. Á vef Múlaþing segir að tvískift tunna hefði verið mikið dýrari, tæming taki þrefalt lengri tíma sem hefði hækkað gjöld. Þá frjósi frekar í slíkum tunnum og erfiðar að hreinsa þær. Hægt sé að kaupa, hendu og króka til að festa fjórðu tunnuna utan á skýli. Það er kostur að meira kemst í fleiri tunnur, en sumstaðar er lítil príði af rusla tunnu fargani. Víða eru vönduð skýli orðin af lítil, sumir eru farnir að smíða nýtt og stærra, en aðrir hafa hreinlega losað sig við tunnur 
og leysa málin heima í garði. Já, ég skilaði brúnu tunninni, náði mér í svona skáp, gerði hún móttu kassa og svo færi ég úr honum yfir í þennan. Það er tilbúið í garðin eftir tvö ár. Sveitarfélagið Múlaþing og Íslenska gámafélagið segja reyndar að fólk eigi ekki að geta að losa sig við neina tunnum. Sveitarfélagum sé nú skilt að safna fjórum flokkum frá heimilum. Plast og pappír eigi að fara í tunnur við hús, meira fáist frá úrvinnslusjóði fyrir tunnusorp sem haldi sorphyrðu gjaldi niðri. Björn vill hins vegar ekki vera með fjórar tunnur, heldur fara sjálfu með pappan á móttökustöð og freista þess að losna við pappírstunnuna. Þannig að ég kem til með að skila þessari tunnu eða rægmanna niður í plastunnuna. Á morgun er fyrst í aðvendu og jólatónlingavertíðin er hafin. Í kvöld verða haldnir djastónlingar í salnum í Kópavogi til heiðus bandarísku söngkoninni Ellu Fitzgerald. Pétur Magnússon, hvernig tengist djassinn jólónum? Já, það má kannski segja að þessi tveir hlutir tengist einmitt í gegnum söngkunna sem heiðruð er hér í kvöld. Jóla Ella heita tónleikarnir en Ella fyrst sér að þegar nú sungið í mislegt en því haldið sérstaklega upp á jólulögin. Hvers vegna? Sko, Ella gáu tvær stórkostlegar jólaplötur og ég held að bara allir elski þessar plötur og þetta eru yfirleitt þar fyrstu sem að við stelpunar allavega setjum á fónin þegar aðvindan hefst. Þetta er ekki einu jóla Ellu tónleikarnir í ár? Nei, við vorum hérna með fullt hús í gær og svo erum við í kvöld og svo ætlum við að vara á Selfoss 14. ds líka. Hvað ætlaði að spila fyrir okkur? Heyrðu, við ætlum að taka brot úr elsta jólalæginu, fyrsta jólalæginu sem að Ella sem sagt hljóðrýtaði og það heitir Senda Glós Gott Stökkin Mæ Tjimmi. Gerðu svo vel. Senda Glís Kama Bæk Tjum Mæ Tjimmi, Bæk Tjum Mæ Tjimmi, Bæk Tjum Mæ Tjimmi. Senda Glís Kama Bæk Tjum Mæ Tjimmi, You can come back here. Daddy made a brand new chimney just Og meira tengt jólunum, því jólasveinar buðu gestum og gangandi með í sitt árlega jólabað í jarðbyðunum við Mývatn í dag, en sveinunum líkar þú baðið mis vel. Þó að jólasveinarnir séu ekki formlega komnir til byggða, eru þeir farnir að gera vart við sig hér í Mývasveit. Þeir eru núna í baði en það gerist bara einu sinni á ári. Í dag er eitt árlega jólabað okkar. Nei! Hætt þú að tala! Og hvernig líst ykkur á það? Ekki með. Glæsir! Ég er svo spenntur! Sér það fólki! Við erum búin að hafa ottnur og hátíð í Dömmiborgum í dag og jólamarka og þetta er búið að vera yndislega dagur og nú ætlum við að þrýfa okkur og hann líka Það ætlum við að þrýfa hann, við erum nefnilega í dag það í ottnur og hátíðinni þá var sko hellinn hans, það var svo vondlíkt að fólk fór ekki einu sinni að fara hangar inn þegar var svo vondlíkt Og er sama vondalíktin af ykkur öllum þá eða? Nei, 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 nú mætti alveg finna Er þetta ekki fín? Já, það er komið tími á bað, held ég. Já! Þetta er með gamall krytt undur höndunum. Já! Það var það. En finnst ykkur ekkert lítið að fara einu svona ári í bað? Einu sinni einu. Það er það nú að fara einu sinni einu. Það er einu sinni of oft. Getið þið tekið spá sundsbrett og getið þið hitt okkur aftur hérna niður yfir? Þeir eru þeir búin að taka spá? Ertu til í það? Nei. Já, já, við gerum það! Ertu? Hvað segið þið, hvernig er þetta? Það er slíkir, hvernig er þetta? Þetta er ekkert svo slætt. Þetta er alveg yndislega notalegt. Það er ekki bara yndislega notalegt. Ég mæði til að segja að við þurfum að geta að gera þetta aftur svo. Hún hélt ég væri stinn svo vandi stínu dúkku hjá. Þó ég sá mömmu kissa jólasveit. Mikil ofan koma setti samgöngur í Þýskalandi og víðar í Evrópu úr skorðum í dag. Jafnfallin snjór í Munnhjen mældist rúmlega 40 centimetrar og bæði lestar og flugferðum var aflýst. Flugvellinum í Munnhjen var lokað og hann verður ekki opnaður fyrir í fyrsta lagi í fyrramálið. Mörg hundruð flugferðum var aflýst og yfirvöld kvöttu íbúa til að halda sig heima í dag. Snjókomu er spáð áfram í Þýskalandi á morgun og áfram haldi á kulda kastinu víða í álfinu. En lítum þá til veður sér heima. 
Það verður austan og norðaustan gola eða kaldi, víða dálítil snjókoma með köplum, frosti yfirleitt á bilinu 0 til 8 stig. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, fer nánari við horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum. Eva Björk Benediktsdóttir sér um þær í kvöld. Bænalandslið í handbolta lék annan leiksinn á heimsmestramótinu í dag þegar liðið mætti í Ólympiumistrum Fraklands. Og kvennalandslið í fótbolta vann góðan síðu gegn Wales í þjóðadeildinni í gær. Tveiri leikmenn skoruðu þá sín fyrstu landslýsmörk. Og það var markaveisla í enska boltanum í dag. Þetta á fleira í þróttum að loknum fréttum. Þó komið að því að rifja upp helstu aðriði frétta. Vopnahlés viðræður Ísraelsmanna og Hamas sildu í strand í dag og Ísraelar kölluðu samningarnefnd sína heim. Í búar Gaza segja að loft árásir næturinnar hafi verið þær mestu frá því stríðs átökin hófust fyrir sléttum átta vikum. Um hundra þjóðarleitóar hétu því á loftslagsráðstefnunni í Dúbæ í dag að draga stórlega úr notkun jarðefna eldsneytis og þrefalda framleiðslu á grætni orku. Lofarðin eru ekki bindandi og engin viðurlög ef markmiðin nást ekki. Farið hefur verið fram á að hátt í 70 umsækjendur um alþjóðlega vernd verði bornir út af heimili sínu í Jóð Ell húsinu. Eftir að lögban var sett á að hluti húsin sé nýttur sem húsnaði fyrir þá. Margir mættu á Paralympics daginn í Lögadalshöll þar sem vakin var atiklið á allt of lítillið þáttukur reyðihamlaðara barna í íþróttum. Einungis fjögur prósent þeirra stunda íþróttir. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhengin. Þessum fréttatíma er lokið verið sæl. Á rúf í kvöld, jólastjarnan. Ungir söng var að syngja sig inn í hjörtu þjóðarinnar í leitinni að jólastjörninni. Þú varst í bara fyrsta útvarstættir á sér tvö fyrir fjörtíu ár. Nú líður bara sér sér Henry Ford og hann bara fundið fílin eða eitthvað. Með á nótunum, spurningaþáttur á léttu nótunum í tilefni að fjörutjóra amæli rásar tvö. Fyrst og fremst, í síðustu þáttum fór Kristján Freyr yfir hvaða íslensku dægurlög hafa hljómað fyrst og fremst á rás tvö. Nú kynnir hann niðurstöðu úr kostningu þar sem þjóðin valdi besta lag hvers áratugar. Kraftaverkatíð, sannsögulega kvikmynd frá 2018, skólalið kvenna í Blaki í Iowa verður fyrir miklu áfalli þegar vonast hérna liðsins deyr í umferðarslýsi. Það er komið að lokaleik Íslands í þjóðadeld kvenna í fótbolta. Stertlið Dana vann eins mark sigur í jöfnum leik á laugardalsvelli en nú mætast liðin í Víborg. Danmörk, Ísland, þriðudag klukkan á.